Rooligans en tilfældighed. Fodboldlandsholdets fans hedder Rooligans, en fordanskning af det engelske hooligans, der kommer af det franske cardigans, der direkte oversat betyder åbne trøjer med knapper foran. Rooligan-bevægelsen opstod omkring EM i Frankrig i 1984, hvor man håbede på lidt dansk succes. De færreste havde dog regnet med, at Danmark kom helt til semifinalen, og da den kamp blev spillet temmelig sent, begyndte mange at fryse, og ønsket om den åbne trøje med knapper opstod. Cardigan, hooligan, rooligan, ja, resten er historie. Kommentatorer historisk set. 
TV-kommentatoren er den vigtigste person ved en fodboldkamp. Flere har undret sig over, at en mand fortæller seerne, hvad det er, de ser. Men kommentatorsystemet blev oprindeligt brugt ved flere kulturoplevelser. Teaterforestillinger, jazzkoncerter og visse franske biograffilm. Men skuespillere og musikere krævede til sidst kommentatoren fjernet. Bemærkninger som Denne 48 takter solo er den samme som Palle Mikkelborg spillede i Stella by Starlight i går Jeres lige kommentarer generede kunstnerne, der følte sig afsløret i deres kunst Sporten er den eneste kunstart, hvor kommentatoren stort trives Hvilket beviser, at sport er en sand kunstart, der kan tåle at blive forklaret Gule og røde kort hvis en urelementeret takling sker med et tryk på over 2,3 kg per kvadratcentimeter og med en efterfølgende g-kraftpåvirkning på over 2,6 g, tildeles der et gult kort. Der tildeles dog et rødt kort, hvis a. bolden ikke er i umiddelbar nærhed, b. forseelsen sker ved oplagt scoringsmulighed, c. spilleren har allerede fået tildelt et gult kort i kampen, eller d. der er over 50.000 tilskuere på stadion, og den forulempede spiller tilhører hjemmeholdet. Taktik og holdopstilling I dag spiller de fleste hold med opstillingen 4-4-2 eller 3-5-2 I fodboldspillets tidlige år spillede de fleste hold efter en 1-1-8 opstilling En forsvar, en midtbanespiller og 8 angribere Man koncentrerede sig mest om at score Først senere begyndte man at blive opmærksom på, at der også var en idé i at forhindre de andre i at score i de seneste år er opstillingen 118 igen blevet populær, efter at Tille Danmark og nummeroplysningen er blevet sponsor for den. Tidligere forsøg på at sponsorere opstillingen 112 for at promovere det nye alarmnummer blev droppet, da seks af spillerne blev nødt til at sidde på bænken for at tallene passede. Professionel fodbold i 1921 fik Danmark sin første professionelle fodboldspiller, da skotske Glasgow Rangers købte den legendariske Karl Skomar Hansen. Og efter bronzemedaljen ved OL i 1948 fulgte flere danskere efter. Der var blandt andet John Smith Hansen, Ivan Ufaglært Jensen, Karl Ove Skolelærer Hansen, Jørgen Tjener Leslie, hvad skulle det være, Sørensen, Karl Ove Præst Præst og den unge Axel, det ved jeg ikke nu, men noget med mennesker, Pilmark. I dag er de fleste danske spillere helt eller halvt lønnet af deres klubber. Det eneste minus ved den ordning er, at der i dag ikke er råd til ordentlige øgenavne. Taktik og holdopstilling I dag spiller de fleste hold med opstillingen 4-4-2 eller 3-5-2. Professionel fodbold i 1921 fik Danmark sin første pro.